கால்குடா நாட்டில் பழையபடி தொடங்கியிருக்கின்ற ஆட்கடத்தல்கள் காணாமல் போதல்கள் ஒரு அச்சமான சூழலை மக்களிடம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது குறிப்பாக தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளிலும் அதே பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு காலப்பகுதிகளிலும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் வகை தொகையற்று மிக குறுகிய காலத்தில் காணாமல் போயிருந்தார்கள் படையினாலேயே இந்த கடத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது வீடுகளிலும் வீதிகளிலும் வைத்து கடத்தப்பட்ட பலர் பின்னர் இதுவரை வீடு திரும்பியிருக்கவில்லை காணாமல் போனவர்களது குடும்பங்கள் இது தொடர்பில் போராடி கொண்டிருக்கின்றன இதேவேளை தற் அதாவது தற்போது யுத்தம் முடிவுற்றதாக அரசாங்கம் கூறி மூன்று வருடங்கள் பின்னர் மீண்டும் இளைஞர் யுவதிகள் காணாமல் போன்ற சம்பவம் மக்களிடையே ஒரு அச்சமான சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது உண்மையில் ரெண்டு விதமான வகையில் இப்பொழுது காணாமல் போவர்கள் அல்லது கைதிகள் இடம்பெறுகின்றன ஒன்று உத்தியோகபூர்வமாக கைது செய்யப்படுகின்றமை மற்றது காணாமல் போகின்றமை கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் குற்றத்து பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசாரா அவர்களுக்கென விசேட பரீட்சை ஒன்று வழங்கப்பட்டு கைது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் மக்களிடையே ஒரு நம்பிக்கையை அல்லது ஒரு திரும்பி வருவார்கள் அல்லது ஆவண ரீதியான ஒரு விடயம் இருப்பதாக ஒரு நம்பிக்கையை கொள்ள வைக்கின்றது மறுபுறத்து காணாமல் போனவர்கள் கடத்தப்பட்டவர்கள் காணாமல் போனவர்கள் எந்த விதமான தகவல் மற்ற சூழல் ஒன்று இருக்கின்றது ஜால் பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெற்ற மாவீர தின கொண்டாட்டங்கள் அதை எடுத்து மாணவர்களின் அஹிம்சை வழி போராட்டம் அது வன்முறை மூலம் அடக்கப்பட்டமையை தொடர்ந்து முதற்கட்டமாக நான்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒருவர் விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும் மூன்று பேர் தொடர்ந்தும் வவுனியாவில் உள்ள பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வசம் இருந்து வருகிறார்கள் இதனிடையே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பன்னிரெண்டு பேரை மீண்டும் தருமாறு பட்டியல் ஒன்று வழி வந்ததாக அப்பொழுது பரபரப்பு இருந்தது இந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் பத்து பேர் தொடர் உள்ளடங்கிய பட்டியல் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் ஐந்து பேர் மருத்துவ குணமானவர்கள் அந்த ஆறு பேர்கள் இப்பொழுது கைது சரணடைந்திருப்பதாகவும் அவர்களும் பவுனியாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஒட்டுமொத்தத்தில் இந்த கைதுகள் இந்த கைது சம்பவங்கள் போலீஸ் தரப்பு தங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாத என கைவிரிக்கின்ற பரிதாபமே இருக்கின்றது ஜால் மாவட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளை இதனை பகிரங்கமாக கூறியிருக்கிறார்கள் கொழும்பில் இருந்து வருகிற உத்தரவின் பிரகாரம் ஆட்கள் சரணடைந்தால் அவர்களை பவுனியாவுக்கு அனுப்புவது மட்டுமே தமது பணி என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் குறிப்பாக உரும்பிராய் பழை அதே போன்று தென்மராட்சி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் விடுவிக்கப்பட்ட முன்னாள் போராளிகள் கூட இப்பொழுது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிலர் கடத்தப்பட்டு காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டு பற்றிச்சீட்டு வழங்கப்பட்டவர்கள் ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றவர்களாக இருக்கிற போதிலும் ஏனைய அவர்களது நிலை கேள்விக்குரியதான் இருக்கிறது குறிப்பாக அவர்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் எதுவுமற்ற சூழலில் அவர்கள் திரும்பி வருவார்களா இல்லையா என்ற கடந்த கால நினைவுகள் தான் இப்பொழுது மக்களிடம் மீண்டும் ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது